বিশে নভেম্বর কাতারে বাইশতম ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু হয়ে গিয়েছে এই বিশ্বকাপে বত্রিশখানা দেশ খেললেও ইন্ডিয়া কিন্তু সেই দলগুলোর মধ্যে নেই অতএব আমাদের দেশ কিন্তু ফুটবল বিশ্বকাপ খেলছে না বস্তুত বলা যেতে পারে আমাদের দেশ কোনো বছরই ফুটবল বিশ্বকাপ খেলে না রিসেন্ট ফার্স্টে আমাদের ফুটবল বিশ্বকাপে লাস্ট যেটা নর্মাল ফুটবল বিশ্বকাপ সেটা নয় আন্ডার সেভেন্টিন ফুটবল বিশ্বকাপ হয়েছিল দু সালে এবং ইন্ডিয়া অর্গানাইজ করেছিল তাই জন্য ইন্ডিয়াও পার্টিসিপেট করতে পেরেছিল আর সেই কারণে সেই বিশ্বকাপটা ইন্ডিয়ার বিভিন্ন শহরে হয়েছিল এবং ইন্ডিয়া পার্টিসিপেট করা একটা বিশ্বকাপ বাট আদার ওয়াইজ অন্যান্য বিশ্বকাপগুলো কোনোটাই ইন্ডিয়া পার্টিসিপেট করে না কিন্তু তাতে কিছুই যায় আসে না কারণ ফুটবল বিশ্বকাপ জ্বরে কাবু ইন্ডিয়া চিরকালি সে ইন্ডিয়া খেলুক বা না খেলুক এবং এই শহরে অর্থাৎ কলকাতা শহরে ব্রাজিল আর্জেন্টিনার মতন লাতিন আমেরিকান দেশগুলোর প্রতি ভালোবাসা তারা হারলে দুঃখে কেঁদে ভেসে যাওয়া আবার তারা জিতলে আনন্দে উত্তাল হয়ে নাচানাচি করা কোনোটাই বাদ যায় না ফুটবল ফুটবল বিশ্বকাপ এ দেশে একটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ইভেন্ট হয়ে রয়েছে ইন্ডিয়া না খেললেও ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে ইন্ডিয়া একশো ছয়তম অতএব এখনই পরের বিশ্বকাপেও যে ইন্ডিয়া খেলতে পারবে এরকমও কোনো সম্ভাবনা আমরা দেখি না কিন্তু তাই বলে আমরা ফুটবলকে বাদ দিয়ে যেতে পারি না কারণ বাঙালিদের কাছে বেশ কয়েকটা জিনিস রয়েছে যেমন হয়তো সকলে বলবে মাছ বা মিষ্টি বা রবীন্দ্রসঙ্গীত তার সাথে সাথে ফুটবল একটা অন্যতম প্রাণের কাছাকাছি জিনিস এবারে ফুটবল ওয়ার্ল্ড কাপ টেলিকাস্ট করছে এখানে স্পোর্টস এইটিন নামের একটা চ্যানেল গোটা ইন্ডিয়াতেই এটা টেলিকাস্ট করছে তো ওয়েস্ট বেঙ্গল আমি টিআরপি রেট চেক করলাম নভেম্বর ফিফটিনথ যে উইকটা ছিল সেই উইকটাতে স্পোর্টস এইটিনের টেলিকাস্ট রেটিং যে র্যাঙ্কিং করেছে ওরা ফার্স্ট টেনের মধ্যে নেই আর জাস্ট পরের উইকটা মানে উনিশ তারিখ থেকে সাতাশ তারিখ মনে হয় এই উইকটা এই উইকটাতে স্পোর্টস এইটিনের র্যাঙ্কিং ওয়েস্ট বেঙ্গলে নাম্বার ফোর্থে চলে এসেছে মানে কি লেভেলের লোকজন জাস্ট খেলা শুরু হয়েছে আর সবাই স্পোর্টস এইটিন দেখতে শুরু করে দিয়েছে প্রত্যেক বছর ফুটবল বিশ্বকাপ হওয়ার সময় দিয়ে এই শহরে বিভিন্ন অলিগলি তাদের প্রিয় ফুটবলারদের ছবি এবং প্রিয় ফুটবল খেলা দেশের পতাকা দিয়ে সাজানো হয়ে যায় যেমন আমি আজকে এসেছি উত্তর কলকাতারই একটা গলিতে যেখানে যে গলিটার নামই নাকি হয়ে গেছে ফিফা গলি এবং বিভিন্ন জায়গায় মানে খবরের কাগজ বিভিন্ন মিডিয়াতে এই গলিটা বেশ পপুলারিটি পেয়ে গেছে এবছর দেখা যাক এই গলিটায় কি কি হচ্ছে
লোকাল ক্লাব মোহনবাগান বা ইস্ট বেঙ্গল সেই নিয়ে এই শহরে লোকজনের রেশারেশির কোনো শেষ নেই কেউ বা মোহনবাগান কেউ বা ইস্ট বেঙ্গল কিন্তু যখন ফুটবল বিশ্বকাপ আসে না তখন কে মোহনবাগান কে ইস্ট বেঙ্গল কেউ কোনো হিসেব রাখে না সবাই এক যোগে হয় ব্রাজিলের ফ্যান হয়ে যায় বা আর্জেন্টিনার ফ্যান হয়ে যায় ম্যাক্সিমাম লাতিন আমেরিকার টিমগুলোর ফ্যান হলেও এ শহরে বা ওয়েস্ট বেঙ্গলে আমি অজস্র ইউরোপিয়ান ফুটবলাররা ফুটবলারের ফ্যানও দেখেছি প্রচুর আমার প্রচুর বন্ধু বান্ধব আছে যারা জার্মানির ফ্যান তাছাড়া স্পেনের ফ্যান এরকম প্রচুর ইউরোপিয়ান ফুটবল টিমগুলোরও ফ্যান আছে আর সি আর সেভেনের জন্য পর্তুগাল তো আছেই তো সি আর সেভেন হোক বা মেসি বা নেইমার যেই হোক না কেন কলকাতা ফুটবল বিশ্বকাপ বলতে সব সময় আনন্দে নাচছে যদি প্রিয় টিম যেতে আর যদি প্রিয় টিম হারে তাহলে পিন অফ সাইলেন্স পাড়ায় সব জায়গা চুপ হয়ে গিয়ে কেউ বা কাঁদবে বা কেউ বা খুব দুঃখে চার দিন না খেয়ে বাড়িতে বসে থাকবে কারণ ফুটবল বিশ্বকাপ মানে একটা আলাদা মাত্রা কলকাতা এসেছি একটা চায়ের দোকানের সামনে এটা ইছাপুরে একটা চায়ের দোকান এই চায়ের দোকান এবার বিশ্বকাপে পুরো ফেমাস হয়ে গেছে কারণ আর্জেন্টিনা টি স্টল নামে শুধু আর্জেন্টিনা টি স্টল না এটা নাকি পুরো বাড়িটাই যিনি চায়ের দোকানের মালিক তার পুরো বাড়িটাই নাকি আর্জেন্টিনা ফ্যান্স হোম তা উনি নীল সাদা করে গোটা বাড়িটা রং করে ফেলেছেন মনে রাখতে হবে আর্জেন্টিনার পতাকা নীল সাদা কিন্তু এখানে তো নীল সাদা দিয়ে গোটা বাড়িটা রং করে ফেলেছেন আর সামনে চারিপাশটা আই লাভ আর্জেন্টিনা এবং আর্জেন্টিনার পতাকা মেসি থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা টিমের টিম মেম্বারের সমস্ত ছবি এবং আর্জেন্টিনার বিভিন্ন অ্যাচিভমেন্ট কোপা আমেরিকা টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান জয়লাভ তারপরে ছিয়াশির বিশ্বকাপ তো আছেই চারিদিকটা এইভাবে উনি সাজিয়ে রেখেছেন নমস্কার দাদা আপনার এই চায়ের দোকান তো এবারে খুব বিখ্যাত হয়ে গেছে সব জায়গায় নাম শুনছি তো আপনি খুব সুন্দর সাজিয়েছেন পুরোটা সাজানোটা দেখলাম খুব ভালো লাগলো তো আপনি কি মানে বিশ্বকাপের জন্যই সাজিয়েছেন না আমি সবসময় সাজিয়েছেন না না এটা আমাদের কোনো প্রোগ্রাম বলে সাজানো থাকে আচ্ছা বেশি জন্মদিনে থাকে যে কোনো প্রোগ্রাম করি তখন আমরা সাজাই এরকম হবে আচ্ছা এবার একটু বিশ্বকাপ এসছে বলে শহর ও শহরতলির পাড়াগুলো তো সেজে উঠেছে কলকাতা শহরে বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট ক্যাফে স্পোর্টস বার এগুলো সেজে উঠেছে বিশ্বকাপের আনন্দে এমনকি এই সব জায়গাগুলোয় কাস্টমারের জন্য টিভিতে খেলা দেখার ব্যবস্থাও করা হয়েছে আমি ডাগ আউট স্পোর্টস বার অ্যান্ড ক্যাফেতে গিয়ে দেখি সেখানে বড় স্ক্রিনে খেলা দেখাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে আর পুরো জায়গাটার থিমটাই যেন ফুটবল ওয়ার্ল্ড কাপ কাস্টমাররা খেলা দেখতে চাইলে পুরো ওয়ার্ল্ড কাপ ফিলটাই পাবে আরো বাড়া 
রাতে জামা কাপড়ের দোকানে চলে এসেছে প্লেয়ার জার্সি বিখ্যাত খেলোয়াড় যেমন মেসি রোনাল্ডোদের জার্সি তো পাওয়া যাচ্ছেই সাথে আবার বিভিন্ন দলীয় জার্সি ময়দান মার্কেটে গিয়ে দেখি ঢালাও পশার আর বিক্রি দোকানদাররা বিক্রিতে খুশিও বাচ্চা বড় কেউই বাদ যাচ্ছে না জার্সি কেনার বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণের মতো চার বছর অন্তর ফুটবল বিশ্বকাপও একটা পার্বণ চার বছর অপেক্ষার পর এক মাস জুড়ে শুধু তো খেলা নয় একটা যেন উৎসব ফুটবল প্রেমী বাঙালি তাদের প্রিয় খেলোয়াড় প্রিয় দলকে মাথায় করে রাখে তাই নিজের দেশ পার্টিসিপেট না করলেও বাঙালির কাছে ফুটবল বিশ্বকাপ একটা আলাদা আবেগ টুর্নামেন্ট Almost all the lanes and neighborhoods of Kolkata and suburbs get decorated by the flags and photos of their favorite teams and players. Some people worship their favorite players and some people feel them as family. People behold immense love and respect for their team and players. Throughout this month, Bengali people's emotional status totally depends on the performance of their favorite teams. Along with the lanes and neighbor- neighborhoods, Several restaurant, cafes and sports bar all get arranged with the World Cup theme. They arrange live streaming of the matches. Local clothing markets get overwhelmed with football players and teams jerseys and mostly adults buy them. Overall, the Football World Cup is a festival in Bengal. It is a different kind of emotion to Bengalis. Bengalis. 